నీవు నీవు కూర్చున్న స్థలం ఎంత శుద్ధిగా పెట్టుకుంటావు నీ ఆత్మ కూడా అంత శుద్ధిగా పెట్టుకోవాలి ఆత్మశుద్ధి కోసం చేసేదే ఇదంతా కూడా మనం చేసేటువంటి శారీరకమైనటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా దాని అనుసరించి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నటువంటి విధాన్ని మీరు చక్కగా ముందు పాటిస్తూ మీ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా పలుకుతూ మీరు చేస్తే తర్వాత మీకు మంత్రాలు ఇలా రెండో రోజు మంత్రాలు ఏమి ఇచ్చానో మీ గోత్రనామాలు అచ్చేస్వామి వారు చదివిన తర్వాత మీ ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆ తొమ్మిది సార్లు చెప్పుకొని మీ పనులు ఉండి వెళ్ళండి రోజు చూస్తూ ఉండండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కాబట్టి దయచేసి ఆ యొక్క కార్యసిద్ధుల్లో సంపూర్ణ స్థితి కలగాలి అని అంటే ఎప్పుడు కూడా మీ మనస్సు మీ బుద్ధి మీ జ్ఞానం ఈ యోచన ఆలోచన దాని మీద అలాంటప్పుడు ఇలాంటి యాగాలు చేస్తూ ఉంటాం అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు చేయండి అవకాశం లేకపోతే సరే దాన్ని నేనేం అన్ను నమస్కారం చేసుకుని వెళ్ళండి కానీ ప్రయత్న భంగం ఉండకూడదు అప్రయత్నంగా ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా పక్కన పెట్టుకోవచ్చు తప్పు లేదు కానీ ప్రయత్నం చేయకుండానే నాకు ఏదో కాలేదు జరగలేదు అనుకోవడం అనేది అది సరైన లక్ష్యంగా ఉండదని నా భక్తులకు ముందు నేను తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మనం ప్రారంభం చేస్తున్నాం అందరూ కూడా ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత శ్రీ మహాగణాధిపత నమస్కరోమి నమస్కరోమి సరస్వత్యై నమ సరస్వత్యై నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి ఓం మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ నమస్కరోమి నమస్కరోమి ఓం పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ నమస్కరోమి ఓం గురుభ్యో నమ గురుభ్యో నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి ఓం పంచభూతాత్మక దేవాయి నమ పంచభూతాత్మక దేవాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి నవగ్రహ దేవతాయి నమ నవగ్రహ దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి అష్టదిక్పాలక దేవతాయి నమ అష్టదిక్పాలక దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి దశరాశి దేవతాయి నమ దశరాశి దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి నక్షత్రాది సకల నక్షత్ర దేవతాయి నమ నక్షత్రాది సకల నక్షత్ర దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి సప్త ఋషి దేవతాయి నమ సప్త ఋషి దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి పూజాయి నమ పూజాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి చతుర్వేద దేవతాయి నమ చతుర్వేద దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి మహావిష్ణు మహేశ్వర స్వామి దేవతాయి నమ మహావిష్ణు మహేశ్వర దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి లక్ష్మీ దుర్గా సరస్వతీ దేవతాయి నమ లక్ష్మీ దుర్గా సరస్వతీ దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి ఆత్మా పరమాత్మా దేవతాయి నమ ఆత్మా పరమాత్మా దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి స్వస్వరూప దేవతాయి నమ ఏకతత్వస్వరూప దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి సకల దేవతాయి నమ సకల దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి కుల దేవతాయి నమ దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి రామ దేవతాయి నమ దేవతాయి నమ నమస్కరోమి నమస్కరోమి సకలం సంపూర్ణాది సకలం సంపూర్ణాది ఆర్య 
అత్యస్వామి వారు మీ గోతనామా పఠిస్తూనే ఉంటారు కనుక ఆయన మీరు కావలసిన ఆ ఏర్పాట్లు హోమాలకు సంబంధించి కూర్చోండి సత్యనారాయణ వాళ్ళు కూడా రమ్మని చెప్పండి మొత్తం మీద హోమాలు మీరు బలపెట్టి చేస్తూ ఉండండి మీరు చిన్నగా మనసులోనే చేస్తూనే వారు గోతనామాలు చెప్పిన తర్వాత మన పెద్ద చేద్దు అప్పుడు దాకా కూడా కాస్త మీరు మనసులోనే ఆ యొక్క శ్రీ భగవానికి మనం చేయాల్సిన లక్ష కార్యక్రమాల్లో మీరు నిమగ్నులు కాండి మా రుత్విగులంతా నిమగ్గులు అయిపోతారు ఇప్పుడు ప్రధానంగా చెప్పిన ఆయన ఓం శివాయ స్వాహ అది ప్రథమమైనటువంటి నాదం శివస్వరూపం అంటే ఐశ్వర్యానికి ఆయన ఇవ్వగలిగినంతది ఐశ్వర్య ప్రధాత అందుకనే మనం చెప్తుంటాను శని భగవాన్ గురించి ఆయుషు విధాత ఐశ్వర్య ప్రధాత ఆయుషు ఇచ్చేవాడు శనేశ్వరుడే ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేవాడు శనేశ్వరుడు ఆ శనేశ్వరే ఈ యొక్క శివుని యొక్క సంభూత కారుకులు అందుకే ఇక్కడ నృసింగోర క్షేత్రంలో లింగ రూపంలో ఉంటారు ఇదే ఈ దేవాలయ ప్రత్యేకత ఈ దేవాలయంలోని కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి కారణం ఆ చక్కగా చక్కగా కూడాను మీ అందరికి కూడాను నేను ఎందుకు మీకు చూపిస్తున్నానంటే ప్రతి విషయం మీరు తెలుసుకొని చేయాలి చేసినప్పుడే దాని యొక్క ఫలాంశం అనేది మీకు వస్తుంది కనుక దాని యొక్క శక్తి మీకు తెలియాలి కనుక ఆ శివుడు ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేవాడు కనుక దాన్ని మీకు సంపూర్ణ స్థితి కలిగింపజేయడానికే ఈ లక్ష్యం రెండోది నాయన ఓం నిర్గుణాయ స్వాహ ఇంకా చూడండి నిర్గుణ తత్వం అని అంటే ఏంటంటే తనలో ఏది కూడాను మలినం అనేది లేకుండా చేసుకునేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి తత్వం నిర్గుణ తత్వం నిర్గుణ తత్వం లేనిది సంపూర్ణంగా ఇట్లా సంపూర్ణంగా కూడాను మీకు దాని యొక్క ఫలాంశం అనేది వస్తుంది కనుక ఆ యొక్క నిర్గుణ తత్వాన్ని మీరు మనసులో మలినం లేకుండా చేసేది నిర్గుణ తత్వం అని చెప్పాం తర్వాత ఓం నాగేంద్రాయ స్వాహ ఈ యొక్క నాగేంద్రుడు అనే పదం ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకున్న ప్రధాన లక్ష్యం మీకు అందరికీ ఎప్పుడు చెబుతున్నారు ఇప్పుడు రాహు కుజ భగవాన్ ఇద్దరు కలిసి వృషభంలో ఉన్నారు కేతు వృక్షభంలో ఉన్నారు గురువు బుధుడు శ్రీ భగవాను కలిసి ఆ యొక్క మే మకరంలో ఉన్నారు రవి శుక్రుడు కుంభంలో ఉన్నారు అందుకే శుక్రమూటమి నడుస్తూ ఉన్నది మనకు దాంతో సంపూర్ణంగా కూడాను సర్వులు కూడా శుభం జరిగేదానికి పదకొండు మూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంపూర్ణమైనటువంటి మహాశివరాత్రి పర్వదినం రోజున యథావిధిగా కూడాను మనం చేస్తున్నటువంటి అపారమైనటువంటి మహాశివరాత్రి వస్తుంది కనుక ఆ శివరాత్రి రోజు వస్తున్నటువంటి విధానంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ మహాకాలసర్ప దోషాన్ని నుంచి ఆ దోష రహితం చేయడానికి ఆ నాగేంద్ర హరాయ అంటే హరుడు ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడే నాగాభరణుడు సర్వకాల సర్వావస్థల్లో కూడా పరిపాలదక్షుడైన ఆయన ఆ యొక్క మహత్తరమైనటువంటి నాగేంద్ర స్వరూపుడుగా వస్తుంది వలన ఆ కాలసర్ప దోషా నుంచి ఆ పవిత్రత కలిగేటువంటి ఈ కాలసర్ప దోషం రహితం చేసి కాలసర్ప యోగంగా వచ్చేటువంటి శక్తి అనేది ఇక్కడ వస్తుందని చెప్పడానికి ఆ యొక్క నాగేంద్ర నాగేంద్రాయ స్వాహ స్వాహాని కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట కనుక ఈ మూడు వాటి వివరణ ఇచ్చాను అట్లా ఒక్కో రోజు మూడు లెక్కల మొత్తం ఇరవై ఏడు సంబంధించిన మంత్రాలు రోజు చెప్తారు మీరు పలుకుతుంటారు దాని యొక్క అర్థం భావం మీకు చెప్తాను దాని అనుసరించి మనం పోదాం ఆత్మయ్యాహ్మణ్యే 
युगे प्रथम पादे युगे प्रथम पादे जंबोद्वीपे जंबोद्वीपे भारत वर्षे भारत वर्षे भारत खंडे भारत खंडे मेरो और दक्षिण अधिक भागे मेरो और दक्षिण अधिक भागे देशे लस्या आग्नेय जब प्रदेशे भक्तों को डानो ये ये प्रांता लोगों ना देश विदेश आलो यावर एकुलुंटारो आयका फीसे लवने दी यावत तो माना भारत देश आने की प्रधान वही ना घटना होगा तरावतरा उसे हम प्रामरी प्रोत्साहन देने जरा मस्ताहा हाँ कौनसे वक्त में रखने विषय के अंदर सब जरा जमाता वाला तरावतरा उसे हम प्रामरी प्रोत्साहन देने जरा मस्ताहा हाँ कौनसे वक्त में रखने विषय के अंदर सब जरा जमाता वाला तरावतरा उसे हम प ओम जमक निरक्षण विस्कर जनों सब जरे जमवा दो आत्मा राम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन जने इस्लाम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विस्कर जनों सब जरे जमवा दो आत्मा राम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन जने इस्लाम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विस्कर जनों सब जरे जमवा दो आत्मा राम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन जने इस्लाम ओम शमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वाद वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम शमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वाद वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम शमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वाद वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम शमक निरक्षण ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे ओम शमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम शमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम शमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम शमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे आज जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम ओम जमक निरक्षण विषय जन्म सब जरे जमादा वात वराम जो प्राण प्रिय प्राण दास जन्म जरे श्रम स्वाहा 
ఈ రోజు రెండవ రోజు కార్యక్రమంలో ఋత్విక్కులు ఇప్పుడు వరకు కూడా దరిదాపులో రెండున్నర గంట చేపించి నిరాటంకంగా కూడా ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క పాశుపతంతో శనేశ్వరు సంబంధించినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఈ హోమాన్ని చేస్తున్నారు చూశారు మీరు అందరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ప్రారంభమయ్యి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఒకటి దాకా కూడా ఇది కొనసాగుతుంది ఇప్పుడు కరెక్ట్గా పన్నెండు గంటల టైంలో ఉన్నాం మనం ఇప్పటికీ శ్రీశ్వరికి సంబంధించింది వాళ్ళు చేస్తున్నారు దాన్ని మాల లెక్కలే వేసుకుంటూ ఎంతమంది ఋత్విక్కు ఉన్నారో అందరూ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి ఒక రోజుకు వచ్చి దర్దాపులా ఒక్కొక్క ఋత్విక్కు వచ్చేసి పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల మధ్య వారు ఆ యొక్క రెండు నాలుగు గంట మూడు గంటల టైంలో చేస్తారు దాని లెక్కలన్నీ వేసుకుంటేనే మన లక్ష్య అనేది ఒక ఒక క్రమం తీస్తాం ఇప్పుడు దాకా కూడా ఆయన చేతిలో ఈ మాలని ఒక లెక్క వేసుకుంటూ వస్తారన్నమాట బాగా గుర్తించుకోండి అట్లా వీళ్ళు తొమ్మిది మంది ఉన్నారంటే దరిదాపుల లేదు లేదన్నా కూడాను పదిహేను వేలు నుంచి పద్దెనిమిది వేలు దాకా కూడా నడుస్తుంటుంది అంటే ఒక ఆరు రోజుల్లో లక్ష అయిపోతే మళ్ళా దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఒక రోజంతా కూడా లక్ష నువ్వులతో స్వామివారికి ఒక్క రోజు కార్యక్రమం జరిగిపోతుంది అప్పుడు ఏడు రోజులు అయిపోతుంది ఒకరోజు మూల మంత్రాలు ఒక ఒక పూజ ఉంటుంది అది ఎనిమిదో రోజు అవుతుంది తొమ్మిదో రోజే మహాశివరాత్రి పర్వదిన సందర్భంగా స్వామివారికి సంపూర్ణంగా పంతొమ్మిది వందల కేజీల నువ్వుల నూనెతోటి ప్రప్రదంగా మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే లింగ రూపం కలిగిన ఏకైక లింగరూప శని భగవానుడికి భక్తుల యొక్క గోత్రనామాలు నిరంతరం ఉదయం పూర్ణం చెబుతున్నారు ఇది తొమ్మిదో రోజు జరుగుతుంది పదో రోజు చెప్పాను అద్భుతంగా కూడాను శుక్రవారం రోజు మనకున్నటువంటి ఆరోగ్య స్థితి కోసం ధన్వంతరి మహాయాగం అంటే అది ప్రధానంగా కూడాను మృత్యువు అపమృత్యువు మహామృత్యువు అని మూడు రకాలైన హోమాలు ఉంటాయి మృత్యుంజయ హోమం మీ అందరికి కూడాను మృత్యుంజయ మంత్రం అంటే త్రియంబకం మిజామహం సుదం తెలుసు అపమృత్యువు అపమృత్యు మృత్యు అనేటువంటి ఒక మంత్రంతో ఉంటుంది మహామృత్యుంజయం అని ఒకటి ఉంటుంది వీటన్నిటి కలిపితేనే ధన్వంతరి మహాయాగంగా మారుతుంది దాన్ని భక్తుల కోసం చేస్తున్నాం 
ఇక పదకొండో రోజు అనగా పదమూడో తేదీ శనివారం శని అమావాస్య సందర్భంగా స్వామివారి గురుమంగళ పూజ చేసి పూర్ణాహుతి ఈ పదకొండో ఏకాదశ కార్యక్రమాలు సంపూర్ణం చేస్తాం భక్తులకు ముందు తొమ్మిది రోజులని చెప్పాను నేను మూడో తారీఖు నుంచి పదకొండో చెప్పాను కానీ ఆ యొక్క దైవ సంకల్పంతో సర్వులకు శుభం జరగాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నటువంటి మహాయాగాలు రెండు రోజు కూడాను ఆ యొక్క ధన్వంతరి మహాయాగం మూడోది గురు మంగళ పూజ చేసి పూర్ణహ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వరకు భక్తులు నా మాట మీద విశ్వాసంతో నేను చెప్పినటువంటి ఎన్నో రకాల ఛానల్స్లో హిందూ ధర్మ ఛానల్ కానివ్వండి సుమన్ టీవీ వారి యొక్క దాంట్లో కానివ్వండి మీ డాక్టర్ అంజాల శాస్త్రి అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానివ్వండి చెప్పిన దాన్ని అనుసరించి ఈ మహత్రామైనటువంటి కార్యం మామూలు సామాన్యమైన విషయం కాదు కదా పంతొమ్మిది వందల కేజీల నువ్వన్నంతో పాటు ఇంతమంది ఋత్వికులతోటి ఇన్ని రకాలైనటువంటి పూజా ద్రవ్యాలు మీరు చూసే ఉన్నారు వాటితోటి నిరంతరము తొమ్మిది రోజులు చేయటం ఇట్లా చేస్తూ సాయంత సంధ్యా సమయంలో మనకు వేం చేసి ఉన్నటువంటి ఆరుగురు శని భగవానుడు చున్నారు ఏడో శని భగవాన్ మీకు కనబడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ నరసింగోడు దివ్యక్షేత్రాధిపతి అయినటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యేక లింగరూప శని భగవానుడు వీ యొక్క శని భగవాన్ చేయదు అంటే ఒక మాటతో చెప్పాలంటే మన ఇంట్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి వివాహం కానివ్వండి షష్టిపూర్తి కానివ్వండి ఒక శుభకార్యాన్ని గెలిచినప్పుడు ఎలా మన ఒక బంధుమిత్రులు వస్తారో అలాగే ఆ యొక్క సాక్షాత్తు లింగరూప శని భగవాన్ జరుగుతున్నటువంటి మహత్తరమైన లక్ష సార్లు ఆ యొక్క మూలమంత్రం ఇప్పుడు దాకా చెప్పారు శమగ్ని రగ్ని భిస్కరస్తన్నస్తపతు సూర్య సంభాతో అపస్రిత ఓం ప్రాం ప్రీం ప్రౌం సం శం శనేశ్వరాయ నమ స్వాహ అని చెప్పారు ఆయన మంత్రాన్ని కూడా జోడింపజేసి దాని బీజ సంపుడి కొన్నా కూడా బీజ సంపుడి కన్నా కూడా చేశారు అటువంటి పవిత్రమైన ఈ సమయంలోనే ఆ యొక్క స్వామివారికి చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క శత సహస్ర తైల మహా ఘట కుంభాభిషేకం అంటారు దాన్ని శత సహస్ర నవ దశాంశ శత సహస్ర ఘోర పాశుపతి ఈ జీవుసులం అది నవ దశాంశ తైల ఘట మహా కుంభాభిషేకం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఘటములతోటి స్వామివారికి సంపూర్ణంగా ఆ పంతొమ్మిది వందల కేజీల నువ్వుల నోంతోటి చేస్తున్నాడు పంతొమ్మిది సంఖ్య అనేది శని భగవాన్ సంఖ్య అది ఏ ఒక్క గ్రహదేవుడికి ఉండదు ఒక్క శని భగవానికి ఉంటుంది పంతొమ్మిది అంటేనే ఒకటి ఒకటి అంటే నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ అంటే ఆయన ఇప్పుడున్న కలియుగంలో ఆయనే మీకు ఎప్పుడు చెబుతున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నెంబర్ ఏడు సెవెన్ ఆ ఏడుతో వచ్చింది ఈ యొక్క సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరం జనవరి నుంచి మళ్ళా డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి తారీఖు కూడా శరీశ్వర ప్రభావితం మీదనే మానవుల యొక్క సర్వులు కూడా ఇందులో ఇరవై నక్షత్రములు పన్నెండు రాసులు ఆళ్ళు వీళ్ళు ఈ పేరు ఆ పేరు ఉన్నవారు లేనివారు వీళ్ళంతా కాదు ఇక్కడ అందరికీ కూడాను ఈ యొక్క ప్రకృతిలోనే ఆయన యొక్క ప్రధాన పాత్ర ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు మన సార్వరినామ సంవత్సరం మనకు ఏప్రిల్ పన్నెండు తారీఖు పదమూడో తారీఖు నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది దాన్ని ప్లవనామ సంవత్సరం అంటారు ఈ ప్లవనామ సంవత్సరం అనేది కూడాను ఏప్రిల్ పదమూడు ఏప్రిల్ అంతేనయ్యా ఉగా ఉగాది ఇది ఒక్క ఒక పని ఒక బ్రాహ్మణ పలకరు అదే తప్పు చూస్తుంటే మేము పలకాలని మీ ఉద్దేశం ఏంది కరెక్ట్గా చెప్పానా గ్యారెంటీ కదా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు నాకు రైపు అలాగా అద్భుతమైన ప్రవనామ సంవత్సరం అన్నా కూడా మనకున్నటువంటి ఏదోతే అరవై సంవత్సరాలు అనేటువంటి ఒక ప్రామాణిక మీద మళ్ళా ప్రధంగా ప్రభవ విభవ ఇప్పుడు మనకు అసలు ప్రభవ విభవ శుక్ర ప్రమోద ఎవరా వచ్చా మొత్తం చెప్పు అలా అంటే మా వాళ్ళు కూడా మర్చిపోయారని నేను ఇంకేం లేదు అలా అరవై సంవత్సరాల్లో ముప్పై ఐదో సంవత్సరం ఈ ప్లవనామ సంవత్సరం గుర్తుపెట్టుకోండి ముప్పై ఐదో సంవత్సరం ప్లవనామ ముప్పై ఐదు అని అంటే మూడు ఐదు ఎనిమిది అంటారు ఎనిమిది అంటే సంఖ్యాశాస్త్ర ప్రకారంగా కూడా అది కూడా సినిపోవాలండి ఇక నేను చెప్పే ప్రతి మాట మీరు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు మీరు చూడవచ్చు మీ అందరికీ నమస్కరిస్తారు ఆ పెద్దలు పూజ్యులు నాకు ఆశీస్సులు ఇవ్వండి ఎందుకు చెబుతున్నాను ఈ మాటలంటే సర్వజనులు కూడాను ఒక దారికి ముందుగా తెలుసుకుంటే దాని అనుసరించి మనం చేయాల్సినటువంటి యాగ యజ్ఞాలు ఇలాంటి వాటిలో మీరు కూడా భాగస్వామి అవుతుంటే 
మీకున్నటువంటి వివాహ వ్యాపార వ్యవసాయ ఆర్థిక మానసిక సాంఘిక విద్య ఉద్యోగం సంతానం సౌభాగ్యం విదేశీయానం రియల్ ఎస్టేటు అలాగే ఫ్యాక్టరీలు రకరకాల వ్యాపారాలు వేల కాలం ఉన్నాయి వ్యాపారాలు ఈనేం చెప్తామండి అపరాల వ్యాపారాలు చెప్తామా నూనె వ్యాపారాలు చెప్తామా వెండి బంగారం అలాగే ఖనిజ వ్యాపారాలు కొత్తగా నూతనంగా చేసేటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి శాస్త్ర చికిత్సకు సంబంధించిన పరికరాల సంబంధించిన కానీ ఔషధ గుణాలకు సంబంధించినటువంటి ల్యాబరేటరీస్ కానివ్వండి వ్యాపార సంబంధం సంబంధించిన అన్నిటికి కూడాను వ్యాపారం అంటాం వాటిలో కూడా ఏదైనా అవాంతర అవసరం లేకుండా దాంపత్య జీవితంలో సమస్యలు లేకుండా వివాహ సమయంలో అయ్యి వంశాభివృద్ధి కలిగి ఇందాక నేను ప్రథమ సంకల్పం చెప్పాను నేను అలాగా కలిగేదానికి ఎవరికి వారికి కలిగించుకోవాలి అది అందరికీ ఒక ఇతర మీ ఇక్కడ కూర్చొని మీ అందరికి కూడా నష్టైశ్వర్య భవభాగ్యాభివృద్ధి రస్తు శాంతి రస్తు పుష్టి రస్తు పుష్టి రస్తు అని ఎట్లా చెప్తాం ఇవన్నీ అందరికీ కూడా అనుభవిస్తాయని నేను మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోను ఎందువలంటే రిసీవర్ అండ్ రిసీవింగ్ పవర్ అంటారు రిసీవ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది భగవంతుడు ఎప్పుడు ఇస్తాను అంటాడు తీసుకునే శక్తి నీకు ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు టెలికాస్ట్ అవుతున్నటువంటి ఇప్పుడే సిగ్నల్ పోయింది మందానికి కూడా ఆ సిగ్నల్ పోయినప్పుడు కానివ్వండి లేదా ఆ యొక్క ఎవరైతే ఈ టీవీలు ఇప్పుడు మనకు విస్తరించున్నటువంటి వాళ్ళన్నిటి కూడాను వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్స్ అని కూడాను వాళ్ళు విడుదల చేస్తున్నా మనకున్నటువంటి ఏదోటి మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి టీవీ ఉంటుందో ఆ టీవీలో కరెంట్ లేకపోయినా లేకపోతే దాంట్లో పిచ్చి ట్యూబ్ పోయినా కూడా నువ్వు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది నువ్వు అది తీసుకోలేదు ఆ సిగ్నల్స్ లేకపోతే తీసుకోలేదు అలానే మేము ఇక్కడ చేస్తున్నంత మాత్రానే మీకు ఏదో వస్తుందని అనే భ్రమిందంలోకి వెళ్ళవాకండి ఎవరు కూడా ఆ భ్రమలోంచి బయటకు రండి మూఢ నమ్మకాల దూరికి వెళ్ళవాకండి శాస్త్రాన్ని మాత్రం అపహాస్యం చేయవాకండి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవాకండి ఎప్పుడు కూడా నిన్ను మించిన ఆశకి నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాకండి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో మెట్టుకు మెట్టు ఎంత దూరం ఎక్కండి వేల కోటి సంపాదించండి కీర్తి ప్రతిష్ట సంపాదించండి తప్పు లేదు అది ఆశయ సిద్ధితో ప్రయత్నించండి ఫలితం వస్తుంది అతిగా ఆలోచించిన అతిగా మనం ఏదైనా కోరుకున్నా ఏ భగవంతుడు మీకు అనుగ్రహం ఇవ్వాలండి ప్రతి వాడు కూడా స్వామివారి దగ్గర పోయినప్పుడు మా కోర్టులు వస్తే బాగున్నాం దండం పెట్టినంత మాత్రం ఆయన కోర్టులు ఇవ్వడండి మనిషిని మించిన శక్తిని ఎవరి వల్ల కాదు తేవటం నిన్ను మించిన బరువు నువ్వు మొయ్యలేవు నీకు సరిపోయే బరువునే నువ్వు కోరుకోవాలి నీవు కూడాను ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం ఎంత మాత్రాన మీకు ఉన్నటువంటి సర్వ కష్టములు రుణములు శత్రుత్వాలు ఒకే తెల్లవరానికి ఏదో పూజకి డబ్బు కట్టేసా మాకు అన్నీ వస్తాయనేటువంటి భ్రమలో తెల్లవాకండి క్రమేపున వస్తాయనేటువంటి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండండి ప్రయత్నం చేయాలి కదండి ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా కూడా చేయాల్సిన పొరపాట్లు అని చేసి ఒక్కరోజు పూజ చేసే తెల్లవారానికి మన మహిమలు జరుగుతాయని కలియోయి ఏ యుగాల్లో జరిగిన దాఖలా గడపాల నాకు కృతయుగంలో కూడా చూడండి దేవతామూర్తులు నిరంతరం కూడా విష్ణుమూర్తులు పరమేశ్వరులు తపత్ చేసినటువంటి వారు యజ్ఞ యాగాదికలు చేసేవాడు రాక్షస సంహార ఎన్ని రకాల సమస్యలు వచ్చినాయి ఎన్ని అవతారాలు దాల్చి ఆ యొక్క రాక్షస వధింప చేశారు శ్రీకృష్ణ పర్వతం కానీ శ్రీ మహావిష్ణువు కానివ్వండి శ్రీరామచంద్రుడు కానివ్వండి పరమేశ్వరుడు ఎవరైనా కానీ అట్లనే ప్రతి యుగంలో కూడాను ఈ సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి వాటిని అధిగమించేదానికి ఇలాంటివన్నీ క్రతువులు చేస్తూ ఉంటారు ఆ క్రతువులో మీరు భాగస్వాములు అయ్యి మీరు కూడా కొంత ఆచరించాలి కేవలం డబ్బిస్తున్నాను అనేటువంటి అపోహతో కాకుండా అందుకే మీ అందరికి కూడా ఎనభై ఒక్క రకం మంత్రం పంపించాను నేను ఆల్రెడీ ఎవరైతే గోతనామాలు ఇప్పుడు వరకు మనకు పంపించానో వాళ్ళందరికీ పంపించాం ఇంకా ఎవరైనా పంపించేటువంటి విషయం ఆలోచించుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కూడా ఆ నెంబర్ కింద నెంబర్లు వస్తున్నాయి నెంబర్లు మీరు చక్కగా కూడాను వాళ్ళు సంప్రదిస్తే జరుగుతుంది అయితే వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కూడా మూడు అంశములు ప్రధానంగా కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నెల ప్రథమ రోజు అయిపోయి ఈరోజు ద్వితీయం మధ్యాహ్నం అవుతుంది మన సాయంత్రం సమయంలో ఇందాక స్వామివారికి మహత్తరమైన జరిగే ఆ యొక్క తైల ఘటాభిషేకాన్ని వీక్షిద్దానికి ఆరుగురు శ్రీ భగవానులు వచ్చి ఉన్నారు భారతదేశంలోనే అత్యంత పేరు ప్రఖ్యాతి కలిగి వారి అనుగ్రహం సర్వజనులకు ఇస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మహారాష్ట్ర ఉన్నటువంటి శని సింగరాపూర్ నుంచి వచ్చిన స్వామివారు అలాగే కూడా తిరునల్లార్ తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన స్వామివారు వేయం చేశారు అలాగే పావుగడ మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి స్వామివారు వేయం చేశారు అలాగే ఢిల్లీ నుంచి అసలు మా దేశ రాజధాని బుడ్డ అయినటువంటి ఢిల్లీలో ఉన్న శని ధామ్ దగ్గర నుంచి కూడా శనీశ్వర స్వామివారు ఆహ్వానించారు వచ్చి ఉన్నారు మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి శనీశ్వర భగవానులు వచ్చారు అలాగే మన అందరూ తెలిసిన ఉత్తరప్రదేశ్లో వారణాసి కాశీ దివ్యక్షేత్రంలో తిలాబాండేశ్వరుడు అంటారు 
తిలా అంటే నువ్వు నువ్వు ప్రమాణంతో పెరిగేటువంటి తిలా భాండేశ్వరుగా స్వామి వారు కూడా వేయం చేస్తున్నారు అంటే ఆరుగురు ఆ యొక్క శని భగవాన్లతో నరసింహోలు దివ్యక్షేత్రంలో శని భగవాన్లతో ఏడుగురు శని భగవాన్లు ప్రత్యక్షమై ఉన్నారు ఈరోజు ఈ హోమం అయిన తర్వాత కొన్ని ఇప్పుడు చేయాల్సిన మూల మంత్రాలను చెప్తాను నేను అయిపోయిన తర్వాత స్వామివారి హారతులు నివేద అయిపోయిన తర్వాత మాల ప్రదోష కాలంలో ఆ అరుగురు స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజ చేస్తారు అది కూడా సాయంత్రం ఆరు గంట నుంచి ఏడు గంట వరకు మీరు వీక్షించవచ్చు ఇలా ఇది కంప్లీట్గా కూడా తొమ్మిదో తారీఖు వరకు జరుగుతుంది పదో తారీఖు జరుగుతుంది పదకొండో తారీఖు మధ్యాహ్నంతో కార్యక్రమం సంపూర్ణం అవుతుంది ఆ రోజుతో పదకొండో రోజులు సంపూర్ణం అయిపోతాయి గురుమంగళ పూజ అయిపోయిన తర్వాత పూర్ణహా చేసేస్తారు అది పదమూడవ తారీఖు అవుతుంది శనివారం అవుతుంది శని అమావాస్య రోజు పూర్ణహా చేస్తున్నాం ఎవరైనా పూర్ణావతి పూర్ణం రోజు చేయాలి అది ఇది అంటుంటారు కానీ నేను అమావాస్య రోజు చేస్తున్నాను దానికే మీరు విశిష్టత ఏందో మీకు చెప్తాను శని అమావాస్య అనంటేనే శని అని అంటే సర్వ కష్టముల నుంచి రక్షించేవాడు శనిశ్వరుడు శాంతి శంఖములు నీ అంటే నివారణ బాధలు నివారించేవాడు శని భగవాడు శాస్త్ర ప్రమాణం అమావాస్య అంటే అమృత తత్వాన్ని మాంటే మా ఆంటే అమృతం మాంటే మనిషికి అమావాస్య సాకు యాభత్ ఉంటుంది అమావాస్య అంటే సస్యసంగంగా ఉన్న నీడు శరీరంలో ఉన్నటువంటి కలుషితమైనటువంటి నీ దేహ దోషముల నుంచి తొలగింపజేయగల మహత్తరమైనటువంటి సూర్యచంద్రులు కలిసి ఉన్నటువంటి పర్వదినం ఆ యొక్క శని అమావాస్య అటువంటి పర్వదినంలో చేస్తున్నాడు గురుమంగళ పూజ ఈ డాక్టర్ నిజాల శాస్త్రి బ్రహ్మత్వంల మీ అందరూ కూడా కనులారు వీక్షించవచ్చు రేపు ప్రథంగ కీలకమైన మూడు రోజులు అంది అందుకే పదకొండో తేదీ గురువారం ధనిష్ట నక్షత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తున్న ధనిష్ట నక్షత్రం అంటే ఒకటి రెండు పాదములు మకర రాశి అంటారు మూడు నాలుగు పాదములు కుంభరాశి అంటారు రెండింటికి అధిపతి శని భగవానుడి అది ఆయన ఆయన నక్షత్రం అది గురువారం వచ్చింది గురువు లేని విద్య దేనికి పనికిరాదు గురువు లేని ఉపాసన దేనికి పనిచేయదు శాస్త్రాలు శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క సంభూతులైనా కూడా వశిష్ఠుడు గురువుగా పెట్టున్నాడు ఆయన కాబట్టి గురువు లేనిది ఏది జరగదు అటువంటి గురుతత్వం కలిగేదానికి శ్రీ భగవాన్ కూడా గురువుగా మారి గురుమంగళ పూజ గురువు అంటేనే సకల విద్య బుద్ధి జ్ఞానం తిరిగి యోచన ఆలోచన ధనం ధాన్యం ఐశ్వర్యం మనశ్శాంతి కీర్తి ప్రతిష్ట ఇచ్చేవాటువంటి గురువు అలాగే మంగళకారకుడు అని అంటే మనందరి తెలుసు కుజ భగవానుడు అంటారు దాన్నే అంగారకుడు కూడా అంటారు మంగళకారు కూడా మంగళ్ అంటారు హిందీలో కూడా హిందీలో దాని పేరే మంగళ్ దేవ్ అంటారు వాళ్ళక్కడ మీకు వినే ఉంటారనుకుంటే అంటారు మంగళ దేవ్ అంటారు అటువంటి మంగళకారు కూడా అంటేనే సహజంగా కూడా ఎటువంటి శత్రుత్వం తగ్గాలన్నా రుణ బాధ తీరాలన్నా దాంపత్యం కలవాలన్నా వివాహం స్వయంగా త్వరగా అవ్వాలన్నా కోర్టు వివాదాలు వచ్చించే పక్కకి తప్పించుకోవాలన్నా భూ తగాదాలు కోర్టు వ్యవహారాలు అలాగే గాయాల అవటాలు ఇలాగ ఎన్నో రకాల విశేషాల మీద ఆ యొక్క కుజ అంగారకుడు యొక్క అనుగ్రహమే కావాలి ఈ రెండు కలిపి చేసేదే రేపు ఆ శని అమావాస్య రోజు ప్రత్యేకంగా మీరు కళ్ళారు చూస్తారు ఆ రోజు జంబూ ఫలాభిషేకం కూడా స్వామివారికి జరుగుతుంది అంటే జంబూ ఫలం అంటే నిమ్మ పండు రసంతో చేస్తారండి నిమ్మ పండు ఎవరికి ప్రీతి అమ్మవారికి అమ్మవారికి సంబంధించిన జంబూ ఫలాంతో చేస్తారు దాంతో కూడాను సెమే సెమైతే పాపహార అంటే ఎటువంటి పాపాన్ని నుంచి కూడా రక్షించగలిగే శక్తి ఒక శమి వృక్షాలు ఉంటుంది సెమీ వృక్షం అంటే జమ్మి చెట్టు ఆ యొక్క జమ్మి చెట్టు యొక్క ఆగు తెచ్చి దాని రసం తీసి ఆ రసంతో కూడా సెమీ రసాభిషేకమని కూడా ఆ యొక్క స్వామి వారికి చేస్తారు ఎందువల్లంటే సహజ సిద్ధంగా మనం చేసి తెలిసో తెలియకో చేసిన పాపాల నుంచి కొంత రహితం అవేదాని కోసమై ప్రత్యేకంగా చేయబడుతున్నటువంటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యం అది చేసి దానికి అష్టగంధకార్చన అని చేస్తారు స్వామి వారు రూపాన్ని పెడతారు రూపం ఆ రోజు స్వామివారు లింగ రూపంలో ఉన్నవారు స్వామి రూపంలో నేత్ర దృష్టి చేస్తాడు ఆయన దానివల్ల సకల పాపాలు హరింప చేసుకునే కొంతవరకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది మీ అందరి గోతనామాలు చేస్తారు కనుక ఇవి మూడు రోజులు కీలకం అటు ఆరోగ్యం కోసే ధన్వంతరి యాగం ఇటు సమస్త కార్యం జరిగేటువంటి గురుమంగళ పూజ అటు ప్రత్యేకంగా కూడాను ఆ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మహాఘట కుంభావి శైలాభిషేకం ఆ రోజు పార్వతి కళ్యాణం కూడా ఉంటుందండి సాయంత్రం ఎనిమిది గంటకి రాత్రి పన్నెండు గంటల ఒక్క నిమిషానికి పరమేశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన లింగోద్భవ కాల సమయమునందు మహత్తరంగా మా వేద పండితులు అందరి చేత కూడా మహారుద్రాలు అలాగే ఆయన కష్టగంధకాలు ఫల రసాలు అలాగే పంచామృతాలు వివిధ రకాల అభిషేకాలు కూడా నిర్వహిస్తారు ఎప్పుడు జరుగుతుంది మహాశివరాత్రి రోజు 
కంప్లీట్గా మహాశివరాత్రి రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు మళ్ళీ ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు మళ్ళీ పన్నెండు గంటల నుంచి మళ్ళీ ఒకటిన్నర గంట వరకు ఆ తర్వాత సంకీర్తనలు ఉంటాయి సంకీర్తనలు మీకు మేము చూపిస్తామని పాపం నిద్రపోతాను నాకు తెలుసు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం లేదు కానీ జాగరణ చేయించాలి కాబట్టి కొంత ఏదో ఆ యొక్క హర హర మహాదేవ శంభో ఎట్టైందమ్మా శంభో శంకర అని అనాస అవసరం ఉంది కనుక అది ఆ నామ సంగీతం చేస్తారు అది మీరు చూసి చూపే మిగతా కార్యక్రమాలు మీరు ఉపయోగించాలి ఎవరైనా సరే నా భక్తులందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క వీడియోని చూసేటువంటి భక్తులు మీ మీ యొక్క ప్రతిసారే చెప్తున్నారు పది మంది తెలియజేద్దానికి ప్రయత్నించండి మీరు ఎట్లా చేశారు మీ అందరికి కూడాను లింకులు పంపించారు మీకు మంత్రాలు పంపించారు మీరు చూస్తూ మీరు పది మందికి తెలియజేద్దానికి ప్రయత్నించారు అదే పుణ్యం ఇప్పటివరకు పాల్గొనలేనటువంటి వారు రేపు ఎల్లుంటిలో పాల్గొనేదానికి కూడా మీ వంతు కృషి మీరు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరంటే చేయొచ్చు తప్పేం లేదు ఆ వివరాలు కనుక కింద నెంబర్లు వస్తున్నాయి చక్కగా కూడా నెంబర్ల వాళ్ళని మీరు సంపాదిస్తే అన్ని విషయాలు మీకు సంపూర్ణంగా కూడా తెలియజేస్తారు ఎటువంటి ఆలోచనే లేదు అలాగే మూడు రోజులు ముఖ్యం కనీసం మూడు రోజుల్లో పాల్గొనడానికైనా నా భక్తులు ప్రయత్నించండి ఎప్పుడెప్పుడు ఈ మార్చి పదకొండు పన్నెండు పదమూడు అత్యంత కీలకమైన రోజు చెప్పాను ఆ మూడు రోజుల్లో మీ గోత్ర నామ నక్షత్రాలు పంపించుకునేదానికి కాబట్టి కింద మనం సంపాదించండి అలాగే పద్నాలుగో తారీఖు ఆదివారం రోజు నెల్లూరు పట్టణవాసులు వారి యొక్క ఆహ్వానం మేర నెల్లూరు పట్టణానికి వస్తున్నాను మీకు నేను వస్తున్నానని చెబుతున్నాను కాచి ఖచ్చితంగా నన్ను కలిసే వాళ్ళు ముందుగానే కింద మళ్ళీ వారిని సంప్రదించి మీ పేరు నమోదు చేసి పెట్టుకుంటే నేను లాంగానే మాట్లాడేసేసి వెళ్తాను ఆ రోజు రెండు మూడు ఫోగ్రాలు నెల్లూరులో పెట్టారు ఒక తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి నారాయణపేటలో ప్రసాద్ గారని ఆయన ఎన్నాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి ఆతిథ్యం రమ్మని కుదరలేదు నేను పద్నాలుగు తారీఖు అక్కడికి వస్తా అని చెప్పాను ఆ తర్వాత అక్కడ ఇందుకోపేట కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఇల్లు చూద్దాం రమ్మంటే ఇప్పటివరకు పోవడానికి కుదరలేదు రేపు పోగా వాళ్ళు ప్రా మన వచ్చి రెండో తారీఖు నేను నెల్లూరు పట్టణంలో పర పర్యటించినప్పుడు వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశాను వాళ్ళకి కాబట్టి నారాయణపేటకి మధ్యాహ్నం వాళ్ళ ఇంట్లో భిక్ష తీసుకునేదానికి ఇందుకోపేట వెళ్ళి వాళ్ళు చూడ్డానికి ఆ ప్రయాణంలో నేను అక్కడికి వస్తున్నాను కాబట్టి పద్నాలుగు తారీఖు నన్ను కలవాలి నన్నుతో మాట్లాడాలి నన్నుతో చూడాలి ఏ యొక్క జాతక విషయాలు అంటే మీ యొక్క పుట్టిన సంవత్సరం నెల రోజు సమయాన్ని బట్టి ఏదైనా తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆసక్తి ఆత్మవిశ్వాసం ఆశయం కనుక ఉంటే వెంటనే మీరు కింద నైన్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ కానివ్వండి లేకపోతే నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ టూ జీరో నైన్ ఏదైనా అని తెలుసుకొని మీకు పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భక్తులు అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడాను మంచిగా ఉండాలని మేము కోరుతుంటాం మేము కోరినంత మాత్రం అందరూ మంచిగా ఉంటున్నారనేది నేను అనుకోను నా నలభై సంవత్సరం అనుభవంతో చెప్తున్నా కొంత మీరు చేయాలి కొంత మేము చేయాలి మీ చెప్పిన దోమలో మీరు సరైన టైంలో సరిగా ప్రయాణిస్తే ఖచ్చితంగా కూడా గమ్యానికి చేరే చేస్తారు ఆలస్యం అవుతున్నావు కానీ కార్యం మాత్రం సాధిస్తారు అనుమానించవాకండి ఎక్కడ కూడా నిరుత్సవపడవాకండి ఎప్పుడూ కూడా నెగటివ్గా ఆలోచించవాకండి పాజిటివ్గా ఆలోచించండి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండండి ఆశయ సిద్ధితో ఉండండి అదే మీకు ఎన లేనిటువంటి తిరుగు లేనిటువంటి మహత్ర శక్తిగా మీకు మారుస్తుందని నా అనుభవంతో చెప్తున్న ఈ మాటలు మీరు సరిగా దాన్ని అర్థం చేసుకొని మీకు మీ బంధుమిత్రులు అలాగే మీ స్నేహితులు హితులు